இந்த வீடியோவில் நம்ம சிக்னல்ஸை பற்றி நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்னல்ஸ்னால் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன ஸோ அதனுடைய என்னென்ன நேம்ஸ் வந்து அந்தந்த சிக்னல்ஸ்க்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ எதனால் அதுக்கு வந்து இந்த நேம்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கிளியராக பார்க்க போகிறோம் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு சிக்னல் இருக்குன்னா அந்த சிக்னலை எப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் தென் அதை அதை எப்படி சீக்வன்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து சாம்பிளிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாம்பிளிங்னால் என்ன சாம்பிளிங் எதுக்காக பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத எல்லாத்துடைய கிளியரான வீடியோஸ் வந்து நான் அப்கமிங்கில் கொடுத்துட்டு வருவேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோஸில் நம்ம வந்து சிக்னல்ஸ்னால் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ டிஎஸ்பி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்னல்ஸ்னால் என்ன அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அப்கமிங்கில் அந்த இந்த இந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நம்ம வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஎஸ்பி ரொம்ப கஷ்டமான பேப்பர் அது நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ ரொம்ப டிஃபீல்ஸான பேப்பர் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ டெஃபினட்டாக கிடையாது ஸோ எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுமே நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு படித்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதில் வந்து நம்ம நல்லா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நிறையவே மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து அது இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம வந்து கிளியராக படிக்கணும் ஸோ முழு மனசோட முழு ஈடுபாடோடு படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சிக்னல்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் சிக்னல்ஸ்னால் என்ன பொதுவாக சிக்னல்ஸ்னால் இது ஜென்ரலாக நமக்கு தெரிஞ்சதான் சிக்னல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ் ஏ ஃபிசிக்கல் பினாமினன்ட் வென் கேரி த இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா ஒரு டேட்டாவை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரா எடுத்து செல்கிறதுக்கு இந்த சிக்னல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மொபைல் ஃபோன் ஸோ அதனுடைய சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பிட்வீனில் நம்மளுடைய நம்மளுடைய மெசேஜை இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பை யூசிங் சிக்னல் சிக்னல்ஸில் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி அவங்க ரிசீவ் பண்ணி அந்த சிக்னல்ஸை அவங்க வாங்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன் பிட்வீனில் என்னென்னலாம் நிகழ்வு நடக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ மொபைல் கம்யூனிகேஷன் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ மொபைல் கம்யூனிகேஷனில் நாம் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோஸ் இதை வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நான் பேசக்கூடிய அந்த வாய்ஸ் இருக்கட்டும் நான் ஷூட் பண்ணுற அந்த வீடியோவாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடியது என்னுடைய மொபைல் ஃபோன் ஓகேவா ஸோ என்னுடைய மொபைல் ஃபோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் பேசக்கூடிய அந்த ஃபிசிக்கல் சிக்னல்ஸ் அதாவது நான் பேசக்கூடிய அந்த வாய்ஸோ இல்லை அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணக்கூடிய அந்த வீடியோவோ அதை எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து சர்டன் ஃப்ரீக்வன்சி சாப் அந்த அந்த டைமில் சிக்னலில் வந்து சாம்பிளிங் எடுத்து அதை வந்து டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த மொபைல் மொபைலே எல்லாமே நடக்கும் ஸோ அந்த டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை இன்டர்நெட்டில் அப்லோட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதை அப்லோட் பண்ணக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சலாக இருக்கும் யூனிவர்சல் மீன்ஸ் அந்த இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் ஆகக்கூடிய அந்த யூனிவர்சல் டேட்டாவை இருக்கும் அதாவது ஹைப்பர்டெக்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஹைப்பர்டெக்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு அக்சஸ் பண்ணக்கூடியவர்கிட்ட போய்ட்டு அதை மறுபடியும் டிமாடுலேட் ஆகிட்டு அதுக்கு ஒரிஜினல் ஃபிசிக்கல் சிக்னல்ஸாக அவருக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகும் ஐ மீன் வீடியோ ஆடியோ வீடியோவாக அவருக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகும் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் அதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ அதுக்காக இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையவே டைப்ஸ் இருக்குது அதனுடைய ஷேப்பை பொறுத்து நிறைய டைப்ஸாக சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ சைன் வேவ் சொல்லுவோம் அந்த வேவ் ஃபார்மோட ஷேப்பை பொறுத்து அந்த சிக்னல்ஸ்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ பேஸிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த டைமை பொறுத்து மாறக்கூடிய அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து பேஸிக்காக வந்து த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபைட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அது என்னன்றதை சொல்கிறேன் இந்த சிக்னல்ஸை பொதுவாக மூணு முக்கியமான பேரில் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ டைம் சிக்னல் செகண்ட் ஒன்று வந்து டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல் அண்ட் தேர்ட் ஒன் சார் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிக்க படிச்சுட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஸோ கண்டினியூ டைம் சிக்னலாம
ஒவ்வொரு டைமுக்கும் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் இருக்கும் எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ இந்த டைமில் என்ன வேல்யூஸ்ன்றதுனால நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன இந்த டைமில் எவ்வளோ ஆம்பிளிடியூடு இருக்கும் அப்படின்றதே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ இந்த டைமில் எவ்வளோ ஆம்பிளிடியூடு இருக்குன்றதே கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் வந்து கண்டினியூவாக வருது ஓகேவா இது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ புரியல அப்படின்னா கூட கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நான் கிளியராக சொல்ல சொல்கிறேன் ஸோ ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் கண்டினியூ டைம் சிக்னலாம் என்ன டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னலாம் என்ன அப்படின்றத கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் அப்கமிங்கில் இந்த டிஎஸ்பி வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ கண்டினியூ டைம் சிக்னல்லாம் என்ன அப்படின்னா டைமை பொறுத்து எந்த ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டாலும் அந்த டைமுக்கு சிக்னலோட ஆம்பிடியூட் வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ டைம் சிக்னல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல்ஸ் பக்கத்தில் போடுறேன் அதை புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை பாருங்கள் ஸோ டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னலாம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது டைம் இந்த டிஸ்கிரிட் டைம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்ல மாறத்துட்டேன் கண்டினியூ டைம் சிக்னலில் டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னலில் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது இது இதுக்கு ஒரு பிளைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த பிளைன் இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ டிஸ்கிரிக் டைம் சிக்னல் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அது ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிக் டைம் சிக்னல் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ அதாவது என் இது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என் இந்த வேல்யூஸ் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என் ஸோ இது ஏன் டிஸ்கிரிக் டைம் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டைம் இப்போ இந்த டைமில் என்னுடைய ஆம்பிடியூட் எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த டைமில் என்னுடைய ஆம்பிடியூட் வந்து ஜீரோ இந்த டைமில் இருந்து இந்த டைமுக்குள்ளே வேல்யூஸ் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனோட வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ சடனாக இந்த டைமில் வந்து அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த வேல்யூ காட்டும் தென் அகெயின் ஜீரோக்கு வந்து மறுபடியும் அடுத்த பொஷன் போகிறப்ப மறுபடியும் அந்த வேல்யூ போகும் அகெயின் இந்த பொஷன் வந்து ஜீரோக்கு வந்து மறுபடியும் தான் இந்த வேல்யூ போகும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூ அடுத்து இந்த சிக்னலுக்கு அடுத்தது நம்ம இந்த வேல்யூக்கு போனோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக போகாது அகெயின் ஜீரோ பொஷனுக்கு வந்துட்டு அகெயின் தான் இந்த டைமில் தான் இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டும் ஓகேவா ஸோ இந்த இது இந்த ஒரு இந்த வேல்யூக்கும் இந்த வேல்யூக்கும் பிட்டுவில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிளிங் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்து சாம்பிளிங் வேல்யூ இப்போ இந்த டைம் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கு டைம் வந்து விட்டு விட்டு வரும் இந்த இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் குறையும் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் இந்த டைம் வந்து பிறகு தான் அதனுடைய வேல்யூஸ் வரும் அகெயின் மறுபடியும் ஜீரோக்கு வந்து இந்த டைம் வந்து பிறகு தான் அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ காட்டும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு டைமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு வந்து வந்து தான் போகுது அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல் ஓகேவா பட் ஆனால் இது கண்டினியூ டைம் சிக்னல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டைம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு வராது ஒரு வாட்டி ஜீரோலேருந்து போகுது அப்படின்னா அப்படியே கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் டைமை பொறுத்து கண்டினியூவாக போய்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு தே என்ன வேல்யூஸ் வேணுமோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து வரும் கண்டினியூவாக டைமை பொறுத்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது தியரிட்டிக்கலாக நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக நீங்கள் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் இது என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதனுடைய சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லணும் இதை மறந்துடக்கூடாது என்னோடய சீக்வன்ஸை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதனுடைய சீக்வன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் இந்த இடத்துல டி போடலை அப்படின்னா டைம் அந்த இடத்துல வந்து டைம் பொறுத்துக்காது அதுக்கான சாம்பிளிங் பொறுத்து தான் மாறும் சாம்பிளிங் வந்து நம்ம என்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதனால் எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ அதில் இந்த ரிலேஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவோம் ஸோ போடுறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கிங்க கண்டினியூ டைம் சிக்னலாம் என்ன டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல்லாம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கங்க ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னலோட கிராஃபை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதனுடைய
so 1 and then in the 0 put down 1 put down in the 2 in the 1.5 in the 0 0.5 in the 0 okay wow. so that one then I'm going to move it hello going to sing and the values more than it is again you know the values more than I did then I did again okay wow. so the values more than the line I did again okay what wow. 2 0 0.5 0 1 2 0.5 0 1 2 1.5 0.5 1 okay why you know in a the negative sequence of the positive is okay upper is between either neutralized point is then a zero so zero can another one other digitally one two three fourth digital one two three fourth digital so the narrow on the number in the euro more portal okay so euro mark on the room which one the euro mark is going to go for a I don't know x of 0 values indicate under the x of 0 indicate under the gagan the euro mark on the port one okay so the room came on the count chicken for the last so right inside on the one two three four one two three four okay so in the in the graphical representation of sequence are not one of the night the American money for the or well in the sequence are put the graph of another person alone okay so other than all examples and for one so the parting of night is young for you okay so one way in the euro mark for a man in the euro mark could come in the tongue of dinner what's the sums now are they been partner so if you're gonna change your graph sheet or graph one two three so if you were graphic I've got a sequence number to put on dinner so the discrete time the x of n equal to how do you know the amplitude matter thing so zero in a ring in a good one or good one two one So two, one, and the one. Okay, what method are we going to do? One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Put it now. Okay. If I x sub zero the value, I'm going to start again. This is an x sub zero. In the point, this is x sub zero. Okay, so in the point, this is x sub zero, x sub one, x sub two, x sub three, x sub four, x sub five, x sub six, up to x sub n. Now, again, right hand side, put it. So in the point, I'm going to put it. Now, x sub minus one, x sub minus two, x sub minus three, x sub minus four, up to x sub minus n. Now, again, put it. Okay, so if x of minus 1 minus 2 values in that so x of 1 x of 2 in the values right hand side motor the values are good so up in between the right hand side motor are good is the x of n other the x of 0 the x of 0 up your mark in that the bottom initial okay was so initial a your mark for them okay and I'm going to start again in the bottom or well over sale x or sale equation on the euro market you may could come out and so in the condition on the euro market initial of what up for one a bill in a euro mark could come out on so could collab in a new on the just in your first initial or value clear all down with an euro market because I'm on the consider opening up so problems are upcoming in a port open but it's not in Virginia euro market love in a it's down with an x of zero number on the consider opening up or well euro market in the chair in a dedicated euro market in the chair so ini mana mari dedikasi kita euro market itu juga, na, itu untuk x of zero ni engkau dengar tu. euro market itu memang tidak ada, baru satu number mungkin ada. na, initial value itu x of zero ni itu. okay, wah, perlu jadikan anda kerana ada sama pakala. pakai pura anda first problem ni, na, apa dia? na, find the sequence represent from the signal graph. okay, wah, so anda mari orang graph kuritur kanga, ini corresponding sequence ni, na, apa dia? engkau dah, na, makan duplik pula. so, all options kuritur kanga, a is equal to option b is equal to option c equal to d equal to something kuritur kanga. so, ini correct na, sequence apa dia? engkau dah, na, makan duplik pula. okay, wah, so fine. ah, ipa, ini mari orang graphical graph kuritur, so, aduk ana signal, ini signal orang sequence seperti itu, apa dia? engkau dah, na, makan duplik pula, apa dia? na Pada orang nevis soli dulu, but beginners ke practice panik orang, konsum practice paniti ni abdina pada orang nevis soli dulu. Okay, pas soli, abdi pandra dulu abdina kita pakala. So, ini dulu anda pati na, jantar dulu anda pati na, orang graph, orang graph itu tu abdina, orang x axis itu, apabila orang y axis itu. Okay, pas, so ini general basic graph lah, nama pada cerita tenth, twelfth, dah dulu soli dulu. But signal lah perlu tu, abdina, yang mana kurutur kanga abdina, or signal lah, ini dulu anda pati na, ini dulu anda discrete Time mengkira nala, yang nala mention punya irkan. Okay, bah, ini dia continue time signal lah, irkan dicapai. Nah, tien mention punya pang. Ini dia nama previous aje soli irkan. But ini lawan dia yang nala mention punya irkan nala, satu discrete interval irkan, satu sequence kau, inor sequence kau, satu interval irkan. Okay, bah. So ini dia interval lawan dia unity irkan. Unity means standard irkan. Ini dia yang nala value sirun dicapai. Adi value sana ingkir irkan. Ini yang nala ini distance evolu value sirun dicapai. Adi dia ingkir irkan. Okay, bah. So ini lawan dia equal irkan. Okay, bah. Ini dia ini dia interval lawan dia equal irkan. इधर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रहना लाये ये नंबर कुतरगा देने इन्होंने आम्बलिट्यूड तो ये कोला दान येरुको इन द लेवल को आठ द लेवल को ये कोला दान येरुको बट आना कुतरगा इन द वैल्यूज वैल्यूज ऑफ़ पर्थ इन द आम्बलिट्यूड ओन द मार्ब्स 
ஸோ பா போகிற நம்பர் எப்படின்னு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதில் இதில் கவனிக்கிறப்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ லைன் ஓகேவா இது ஒன்று இது டூ இதை போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி போயிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ஜீரோ இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படி போயிருக்கும் கீழே வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டாட்டர் லைன் போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் டாட் லைன் வச்சுருக்காங்களோ அதுதான் வந்து பாயிண்ட் அதுதான் வந்து வேல்யூஸ் ஸோ அந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் என்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி போயிட்டு இருக்கா எக்ஸ் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படி அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்களேன் பார்த்தோன்னே புரியும் உங்களுக்கு ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் என் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப அதனோடய வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது ஒனில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ எக்ஸோட எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அதனோடய வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கனா ஜீரோவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஜீரோ ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்குது ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது மேலே இல்லை ஜீரோவிலே பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஜீரோ அகெயின் ஜீரோ ஓகேவா அடுத்து எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோருக்கு அடுத்து எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் வருதா இல்லை ஸோ இதோட முடியுது ஸோ நம்மளோட சீக்வன்ஸும் முடிஞ்சிது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவனோட இந்த சிக்னலோட சீக்வன்ஸ் ஸோ இது ஆப்ஷன்ஸ் எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் பி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் போடலாம் ஓகே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு சம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸ்டேஷன் அதாவது சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சீக்வன்ஸுக்கு நாலு டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஏபிசிடி ஓகேவா ஏபிசிடி அப்படின்னு நாலு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தில் கவனிங்க இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸில் கீழே ஏரோ மார்க் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ ஏரோ மார்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டாங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் பாயிண்ட் அதாவது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை ஏரோ மார்க் இதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவ் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் வேல்யூஸ் வரும் நெகட்டிவ் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் வேல்யூஸ் வரும் ஸோ ஏரோ மார்க் எங்கே இருக்கோ ஸோ ஏரோ மார்க் எங்கே இருக்கோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித ஏரோ மார்க்கும் இல்லை கொஸ்டின்ஸில் எந்தவித ஏரோ மார்க்ஸும் கொடுக்கல ஸோ அப்படி அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஏரோ மார்க் எங்கே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அட் பிகினிங் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க்கை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஏரோ மார்க் கொடுக்காத பட்சத்தில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நாமளே மேனுவலாக எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஏரோ மார்க் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து எக்ஸாப் ஜீரோன்னு எடுத்துணும் ஏரோ மார்க் கொடுக்காத பட்சத்தில் இனிஷியலில் இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் நம்ம வந்து எக்ஸாப் ஜீரோன்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அண்டர்ஸ்டூடா ஓகே இது இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஏரோ மார்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இனிஷியல் நான் எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இது எக்ஸாப் ஜீரோ எக்ஸாப் ஒன் எக்ஸாப் டூ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் செவன் எக்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் எயிட் வரைக்கும் போகிறது ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் டூ ஸோ கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் பொறுத்து நான் வந்து ஒரு சின்ன டேப்லேஷன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது ஆரம்பத்தில் பிகினர்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த மாதிரி டேப்லேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்க
ஓகே வா எயிட் நான் நோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகேவா ஸோ எயிட் வந்து மனுஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் இது வந்து ஜீரோ ஓகேவா அடுத்தது மேலே இது ஒன் டூ இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இதை வந்து போட்டுட்டேன் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோவுக்கு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இதான ஜீரோவுக்கு ஜீரோ அந்த லைன் வந்து நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம்பிடியூட் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று இருக்கு ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ ஒன்னுக்கு ஒன் இந்த இடத்துல வரும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டூக்கு டூ எக்ஸ் ஆஃப் டூக்கு டூ ஸோ இங்கே வருமா எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீக்கு ஒன்று எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீக்கு ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோருக்கு ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோருக்கு ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது ஸோ பாட்டமில் இருக்குது எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே வரும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆஃப் செவனுக்கு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் செவனுக்கு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் எயிட்டுக்கு ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் எயிட்டுக்கு அகெயின் ஜீரோ போட்டேன் ஓகேவா ஜீரோ லைனில் போட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னுடைய கிராஃப் ரெப்ரஸ்டேஷன் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த சம்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் வரும் ஸோ அது எதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவனோட நீ படிச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இது கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வரைக்கும் வருது ஸோ அந்த கிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வரைக்கும் நான் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஸோ ஜீரோவில் ஆரம்பித்து எயிட் வரைக்கும் முடிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி ஜீரோவில் ஆரம்பித்து எயிட் வரைக்கும் முடிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோ மார்க் இங்கே இனிஷியல் எங்கே இருக்குது ஈரோ மார்க்கில் இனிஷியல் எங்கே இருக்குது ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைடு தான் வரும் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைடு பாதி இருக்குது நெகட்டிவ் சைடு பாதி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இது கிடையாது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சீக்வன்ஸில் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இந்த மார்ஜின் அந்த இந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதுவும் கிடையாது ஸோ இது பார்த்தோடனே நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் ஈரோ மார்க் வச்சு என்னுடைய கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த ஈரோ மார்க் வந்து இங்கே இனிஷியலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா வேலையுமே பாசிட்டிவ் சைடில் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டு பாசிட்டிவ் சைடு இப்படி தான் வரும் ஓகேவா ஸோ ஒரு வேலை ஈரோ மார்க் இந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லேயும் வேல்யூ இருக்குது நெகட்டிவ்லேயும் வேல்யூ இருக்குது அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் வரும் பாசிட்டிவ் சைடும் வேல்யூஸ் வரும் பாசிட்டிவ் சைடும் வேல்யூஸ் வரும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சைடும் வேல்யூஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ ஆனால் இங்கே இது இங்கே வந்து எந்த வித ஈரோ மார்க்கும் கொடுக்கல அட் பிகினிங்கில் கொஸ்டின்ஸை எந்த வித ஈரோ மார்க்கும் கொடுக்கல கொடுக்காத பட்சத்தில் நாமலாம் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இனிஷியல் ஒரு வேல்யூ இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஈரோ மார்க் இருக்கிறத நினச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இன்னும் ஒரு அப்கமிங்கில் மாடல் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் சால்வ் பண்ண அப்படின்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேவா அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸ்டேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் சீக்வன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு நம்ம கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸ்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கூட மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ இந்த இந்த கிவன் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு நம்ம எப்படி கிராஃபிக் இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸ்டேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஈரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஈரோ மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ ஈரோ மார்க் எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த சீக்வன்ஸை இந்த சீக்வன்ஸில் ஈரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது இந்த ஈரோ மார்க் போட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் இருக்குது அதாவது ஈரோ மார்க்குக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஓகேவா ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து கிராஃப் போட போகிறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு
ஓகேவா ஸோ இப்போ போட்டுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து நேம் கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஓகேவா இது எக்ஸ் ஆஃப் என் ஓகேவா எக்ஸ் ஆஃப் என் இது மேலே ரெண்டு டிவிஷன் போடுறேன் ஏன்னா ஐஎஸ்டு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ டூ மேலே இல்லை அதனால் நான் வந்து ஒன் டூ இது வரைக்கும் போட்டுட்டேன் ஓகேவா ஸோ கீழேயும் அதே மாதிரி போட்டுக்கோ ஒன் டூ புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஓகேவா புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க அந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இந்த இந்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இது எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் இது எக்ஸ் ஆஃப் டூ இது எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இது எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட் அதே போல் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த வேல்யூ இப்படி போகும் இந்த வேல்யூ இப்படி போகும் இது அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ஏற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த வேல்யூஸை கொண்டு வந்து இதில் ட்ராப் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து இதுதான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்படி போயிட்டு இருக்கோம் இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் என் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ என்ன இருக்குங்க ஜீரோ இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வரும் ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுக்கு என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ தானே ஸோ அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ இங்கே டாட் வருமா ஏன்னா இங்கே டாட் இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன் அடுத்து எக்ஸ் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ என்ன இருக்குங்க டூ இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ எக்ஸ் ஆஃப் டூ அதோட வேல்யூ வந்து டூ ஸோ இப்படி வருமா ஓகேவா புரியுதுங்களா அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ ஜீரோ லைன் ஜீரோ லேட் நம்பர் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ ஒன் ஒன் இங்கே தானே இருக்குது ஸோ இப்போ ப்ளஸ் ஒன் தானே ஸோ ப்ளஸ் ஒன்றதுனால நான் ப்ளஸ் ஒனில் மார்க் பண்ணிட்டு போகிறேன் அது நல்லா கவனிங்க ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் அடுத்து எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவோட வேல்யூ வந்து டூ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவோட வேல்யூ டூ ஸோ இது எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அதோட வேல்யூ ப்ளஸ் டூ ஓகேவா தென் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ இது எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ ஏன்னா இதான ஜீரோ ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் புரியுதுங்களா அடுத்தது நெகட்டிவ் சைடில் வரக்கூடிய வேல்யூஸை நான் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் தோறுக்கில் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ போட்டோம் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒன் இந்த ஒரு கிளியாக மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே வருமா அதனோட பாயிண்ட்டு ஸோ இதுக்கு நேராக இப்படி ஒரு லைன் போட்டு வேண்டியதான் ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூவோட வேல்யூ மைனஸ் டூ புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ட்ராப் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸ்டேஷன் இப்படி தான் நம்ம ட்ராப் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நல்லா கவனிக்கணும் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஏரோ மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அதாவது நியூட்ரலைஸ்டு பாயிண்ட் அதாவது இந்த வெர்டிகல் அரிசண்டல் லைன் இந்த கிராஃபிக்கில் நியூட்ரலைஸ்டு பாயிண்ட் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இங்கே என்ன வேலை கொடுத்துருந்தாங்க ஜீரோ கொடுத்துருந்தாலும் நான் ஜீரோவில் போட்டிருந்தேன் ஒரு வேலை இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ப்ளஸ் ஒன் இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே போயிருக்கும் ஓகேவா என்னோட ஆம்பிடியூடு இங்கே போயிருக்கும் ஒரு வேலை இங்கே மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதனோட வேல்யூ வந்து இங்கே போயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இந்த மைனஸில் தான் வரணும் இல்லை இந்த வேல்யூஸ் என்ன வேணாலும் வரலாம் பட் இந்த ஏரோ மார்க்கை பொறுத்து தான் இந்த சீக்வன்ஸ் மாறும் எப்படி சொல்கிறது நியூட்ரலைஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த பக்கமாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக ரைட் ஹேண்ட் சைடாக அப்படின்றத இந்த ஏரோ மார்க் தான் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா
எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இந்த பாயிண்டில் தான் இருக்கும் இது இது தவிர்த்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேறு எத்தனை நம்பருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம சிக்ஸ் டிவைஷன் பண்ணிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டோமா ஓகே இந்த வேல்யூஸில் எது ரொம்ப ஹையஸ்ட் வேல்யூ பாருங்கள் ஃபைவ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இது இந்த இந்த ஸ்கேலில் வந்து ஃபைவாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி கீழே டிவைட் பண்ணிக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா கீழேயும் ஃபைவாக டிவைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நேம் கொடுத்துருங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது ஜீரோ ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்டா இப்போ என்ன ஆகு இப்போ அடுத்தது நம்ம இதை இதை மார்க் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் சாரி எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப் டு மைனஸ் டென் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கும் ஓகேவா ஓகேவா இது வரைக்கும் போயிட்டு நமக்கு வந்து சிக்ஸ் சீக்வன்ஸ் இருக்கிறதால நான் வந்து சிக்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போட்டுலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இதுதான் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இதுதான் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ அதனோட வேல்யூஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மார்க் பண்ணி டார்க்காக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் வந்து மார்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா பட் ஆனால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரிலாம் எழுதிக்கலாம் இருக்க முடியாது டைம் இருக்காது ஸோ பார்த்தோடனே நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டாக எடுத்து நான் இங்கே தனியாக எடுத்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் பண்ணுறாது எப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஏரோ மார்க் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இதனோட வேல்யூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இதனோட வேல்யூ ஒன் சாரி மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஓகேவா எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவோட வேல்யூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் அதனோட வேல்யூ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் அதனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஸோ மேலே இருக்க அந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்து நான் அப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருந்து அப்படி எழுதிருக்கேன் ஏன்னா இங்கே ஈரோ மார்க் இங்கே ஒன்றுக்கு நேராக இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மட்டும் தான் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஈஸியாக வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ ஒன்னாக மார்க் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இது தானே இந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அதனோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஸோ அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே போய்ட்டு அந்த டார்க் லைன் இந்த வந்து அதனோட பாயிண்ட் இங்கே வரும் அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் டூவோட மைனஸ் டூ அதனோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இது மைனஸ் டூ தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் டூ இங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே ட்ரா பண்ணணும் ஓகேவா புரியுதுங்களா ஸோ அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இது எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அதனோட வேல்யூ வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஸோ அந்த மைனஸ் த்ரீயே கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த டாட்டர் லைன் பண்ண அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு கரெக்டாக எங்கே மார்க் ஆகுதுன்றது தான் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோரோட வேல்யூ ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோரோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே வருதா இங்கே நம்ம ட்ரா பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே மேலே நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இது த்ரீக்கு நேராக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே வருமா ஸோ இப்படி ஒரு ட்ரா பண்ணலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரா
basic operation of discrete time signal okay va or discrete time signal enna na madriyana operations la adu utpaduthala abingiradha paakaporam so indha topic vandu romba mukkiyamaana or topic so indha topic nama therinjikittu appadina da signals la nama enna nalla modify panna porom abingiradha nama therinjikalam for example illa enna na operations nadakkum appadina kittadatta or anju vagaiyana operations vandu nama vandu nadathikalam enna enna nu paathena appadina addition and subtraction multiplication amplitude scaling time scaling time shifting and then multi transformation okay va so in the irukkudiya inda ella method ime nam vandu over topic clear ah paakaporam okay inda over topic liyum or episode or sequence kuduthu adha graph ah convert panna solittu then and adha adha adanodi inda operations implement panna solluvanga okay va so apdi solla illaina ஃபஸ்ட் டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்க போகிறோம் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஒரு ரெண்டு வெவ்வேறு சிக்னல் கொடுத்துட்டு அது ரெண்டுத்தோட சிக்னலையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தென் அதே போல் ரெண்டு சிக்னலை மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்புறம் அதனுடைய ஆம்பிடியூட் ஸ்கேலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அதை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் டைம் ஸ்கேலையும் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லைனா டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஷிஃப்டிங் ஒரு சிக்னலோட டைம் பீரியட் வந்து ஃபார்வர்ட்லேயாவோ இல்லைனா ரிவர்ஸ்லேயாவோ நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அது டைம் ஷிஃப்டிங் சொல்லுவாங்க அப்புறம் மல்டிபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் அதாவது ஆம்பிடியூடையும் வெரி பண்ணலாம் டைமும் வெரி பண்ணலாம் ஷிஃப்டிங்கும் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணாலும் இதில் வந்து க இன்வால்வ் ஆகும் மல்டிபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு மெத்தட்லேயும் நான் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த இந்த டாப்பிக்லேருந்து கேட்கக்கூடிய எல்லா சம்ஸுமே வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு வெவ்வேறு சிக்னலில் வந்து நமக்கு தேவை ஸோ அந்த ரெண்டு வெவ்வேறு சிக்னலையும் நம்ம எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பார்க்குறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆப்ரேஷன் ஸோ அது பார்க்குறது முன்னாடி ரெண்டு வெவ்வேறு சிக்னலை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னல் இந்த சிக்னலையும் இன்னொரு அடுத்தது எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் அப்படிங்கிற இன்னொரு சிக்னலையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் என்ற ஒரு சிக்னல் பார்ப்போம் எப்படி போகிறது அப்படின்னு இது எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்னு கொடுத்துட்டோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் கொடுத்துட்டோம் ஸோ ரெண்டு வெவ்வேறு சிக்னல் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என்ற ஒரு சிக்னல் இருக்குது எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்ன்ற இன்னொரு சிக்னல் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு சிக்னலையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ரெண்டு சிக்னலையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி கிடைக்கின்றதை பாருங்கள் ஸோ இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த ஆக்ட் இந்த லைனில் வரது எல்லாமே வந்து டைம் இது டைம் அதை வந்து என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க டிஸ்கிரிட் டைம் டிஸ்கிரிட் டைம்ஸ் சிக்னல்ன்றதுனால என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க கண்டினியூ டைம் சிக்னல் இருந்தால் அது வந்து டீன் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது டிஸ்கிரிப் சிக்னல்ன்றதுனால என்னென்னு நான் போட்டிருக்கேன் தென் ஒரு ஜீரோக்கும் இதுக்கும் பிடிவில் வந்துருந்தால் இதுதான் சாம்பிளிங் பீரியட் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் பிடிவில் வந்துருந்தால் சாம்பிளிங் பீரியட் ஸோ இது என்னோடய ஃபண்டமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து சிக்னல்ஸ் அந்த சிக்னல்ஸை பற்றி சொல்கிற அந்த வீடியோஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கங்க ஸோ இந்த ரெண்டு சிக்னலையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அட் ஜீரோ டைமில் இங்கே எவ்வளோ ஆம்பிடியூட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த செகண்ட் சிக்னலில் ஜீரோ டைமில் எவ்வளோ ஆம்பிடியூட் இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அதே சேம் டைம் இங்கே ஒன் டைமில் எவ்வளோ ஆம்பிடியூட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் தென் இங்கே ஒன் டைமில் எவ்வளோ ஆம்பிடியூட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேவா அது எப்படி ஆட் பண்ணணுன்றத கீழே நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்க போகிறது எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் அப்படி போடலாமா ஸோ இது இந்த ஃபார்ம் தான் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அந்த கிராஃப் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்குறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த லைன் மெயின் லைனை மட்டும் நம்ம அந்த ஆக்சிஸ் மட்டும் நம்ம பிரிச்சுக்கும் பிரிச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஆம்பிடியூடும் எவ்வளோங்கிறத ஆட் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஆக்சிஸை போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ஆக்சிஸ் பிரிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என்ன அந்த சிக்னலுக்கும் எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்ன அந்த சிக்னலோட ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் உள்ள ஆம்பிடியூடும் நான் பார்க்க போகிறேன் இங்கே மைனஸ் டூக்கு ஆம்பிடியூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இருக்குது ஓகேவா தென் இங்கே மைனஸ் டூக்கு ஆம்பிடியூடு ஒன் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் லெவன் வரும் ஓகேவா டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் ஆகிடும் ஸோ அப்போ மைனஸ் டூக்கு லெவன் வரும் லெவன் எப்படி இருக்கும் டென் விட கொஞ்சம் பெருசு இல்லையா ஸோ இந்த லெவல் ஒரு அப்
இங்கே ஃபஸ்ட்டு சிக்னலோட ஒன்றுக்கு அதனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் இந்த ஃபஸ்ட் செகண்ட் சிக்னலோட ஒன்னோட டைமில் டூ ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸு செவன் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் செவன் இங்கே சிக்ஸை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதனோட வேல்யூ செவன் அப்படி போட்டுங்க அடுத்தது இங்கே டென் இருக்குது டூக்கு வந்து டென் இருக்குது இந்த டூக்கு வந்து டூ இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் ஸோ அப்போ டுவெல் லெவனை விட கொஞ்சம் பெருசாக இங்கே இருக்கும் புரியுதுங்களா இதனோட வேல்யூ டுவெல் புரியுதா அடுத்தது ஃபைனலாக இங்கே த்ரீன்ற தேர்ட் டைமில் இங்கே எதுவுமே வே ஆம்ப்ளிடியூடே இல்லை பட் ஆனால் இங்கே தேர்ட் டைமில் ஒன்றுங்கிற ஒரு ஆம்ப்ளிடியூடு இருக்குது ஆனால் இப்போ இங்கே எதுவுமே இல்லைன்றனால இது ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ணிங்க ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று ஒன் ஆல்ரெடி ஒன் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு நேராக நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதனோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னலையும் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு சிக்னலையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற சிக்னல் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு சிக்னல் எப்படி ஆட் பண்ணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வந்து இது ரிலேட்டடாக அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத அப்கமிங்கில் நான் போடுவேன் ஸோ கண்டினியூவாக பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான இது மல்டிப்ளேஷன் ஆஃப் டிடி சிக்னல் ஓகேவா அது எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்டு டிடி சிக்னலை மல்டிப்ள் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு டிடி சிக்னல் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் ஒரு ரஃபாக ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னல் எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் அப்படிங்கிற இன்னொரு சிக்னல் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ள் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எப்படி மல்டிப்ள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மல்டிப்ள் பண்ணிணா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆனால் ப்ரீவியஸாக நம்ம அடிஷன் பண்ணோம் இல்லையா அதே சிமிலர் தான் ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் அது கரஸ்பாண்டிங் இருக்கக்கூடிய ஆம்ப்ளிட்யூடை எடுத்து நம்ம வந்து மல்டிப்ள் பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த சிக்னல் இது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற சிக்னல் இது எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்ன என்ற சிக்னல் ஸோ இதில் மைனஸ் த்ரீக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அதே போல் இந்த செகண்ட் சிக்னலுக்கு மைனஸ் த்ரீக்கு உள்ள ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்பிள் பண்ண போகிறோம் அப்போ டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த த்ரீக்கு நேராக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ஸோ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணலாம் ஓகேவா அதனோட வேல்யூ டூ ஓகே தென் மைனஸ் டூக்கு நேராக உள்ள ஆம்ப்ளிடியூட் டூ அதே போல் இந்த மைனஸ் டூக்கு நேராக உள்ள ஆம்ப்ளிடியூட் டூ ஸோ அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ இதனுடைய ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இங்கே ஃபோர் வரும் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஒன்றுக்கு நேராக கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள ஆம்ப்ளிடியூட் ஒன்று தென் இந்த மைனஸ் ஒன்றுக்கு உள்ள ஆம்ப்ளிடியூட் ஒன்று ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனுடைய வேல்யூ நம்ம இங்கே போட்டுக்கிறோம் ஸோ டூ விட ஒன் கம்மி இருந்தாலும் அது கம்மியாக போட்டுட்டு ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே தென் அடுத்தது ஜீரோ இது ஜீரோ பாயிண்ட்டு இதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஸோ எந்த வித சிக்னலும் தரல நாமளும் அப்படியே விட்டுற வேண்டியதுதான் ஓகேவா அடுத்தது பாசிட்டிவ் ஒன்றுக்கு அதனுடைய ஆம்ப்ளிடியூட் டூ இந்த பாசிட்டிவ் ஒன்றுக்கு அதனுடைய ஆம்ப்ளிடியூட் ஒன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ள் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ஸோ அப்போ இதனோட வேல்யூஸ் வந்து டூ கிடைக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி டூ மார்க் பண்ணியிருக்கலாம் அது ஸ்டெயிட் அது நேராக போட்டுக்க வேண்டியதான் என்னோட வேல்யூ டூ புரியுதுங்களா அடுத்தது இந்த டூக்கும் இந்த டூக்கும் பார்க்கணும் ஸோ இதில் இன்னும் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் வருது வேல்யூ ஸோ நெகட்டிவ் இது மேலே போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் கீழே வந்துன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸோ எதில் வந்தாலும் நம்ம கன்ஃபியூஸ்ட் ஆக வேணாம் ஸோ இந்த டூன்ற டைமுக்கு உள்ள ஆம்ப்ளிடியூட் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இந்த டூன்ற டைமுக்கு நேராக உள்ள ஆம்ப்ளிடியூட் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டூக்கு நேராக மைனஸ் ஒன் இங்கே வருமா இது மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது இந்த த்ரீக்கு நேராக உள்ள ஆம்ப்ளிடியூட் டூ இந்த த்ரீக்கு நேராக உள்ள ஆம்ப்ளிடியூட் ஒன்று ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ அப்போ இந்த த்ரீக்கு நேராக டூ இங்கே வருமா ஸோ இதனோட ஆம்ப்ளிடியூட் டூ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சிக்னலையும் மல்டிப்பிள் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய
ஸோ இந்த சிக்னல் ஒவ்வொரு டைமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்பிளிடியூட் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிளிடியூட் இருக்குது இப்போ இந்த சிக்னலோட ஆம்பிளிடியூடை நான் வந்து ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷனை நான் வந்து எந்த லெவல் அதனுடைய ஸ்கேலை எந்த லெவல் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நினைக்கணும் அந்த லெவலில் இதை வந்து மல்டிப்பிள் பண்ண போகிறேன் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இந்த சிக்னலை இதை டூ டைம்ஸ் இதனுடைய ஆம்பிளிடியூடை டூ டைம்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிக்னலை அப்படியே நான் டூவால் மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன் அதாவது டூ எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படி எழுதலாம் ஒரு வேளை ஃபோர் டைம்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்ன எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோமோ அத்தனை டைம்ஸ் நம்ம வந்து மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சிக்னலோட ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிறதோ இந்த முன்னாடி நம்ம மல்டிபிள் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்து தான் அமையும் ஓகேவா ஸோ இந்த இது இப்போ நான் எக்ஸ் ஆஃப் என்ன ஒரு சிக்னல் இருக்குது அதை டூ எக்ஸ் ஆஃப் என்னாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணால் அதனுடைய ஆம்பிளிடியூட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இந்த சிக்னலில் எக்ஸ் ஆஃப் என்ற சிக்னலில் எக்ஸ் டூ ஆஃப் என்னா நான் வந்து மாற்ற போகிறேன் டூ எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற அப்படின்ட்டு இங்கே வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர்ன்ற டைமில் அதனுடைய ஆம்பிடியூட் வந்து டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே கீழே வந்தாலே அது வந்து மைனஸில் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ கீழே வரது எல்லாமே மைனஸ் மேலே வரது எல்லாமே ப்ளஸ் ஸோ இதை டூ மைனஸ் டூ படமாக இருந்துட்டேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ இதனுடைய மைனஸ் ஃபோருக்கு அதனுடைய ஆம்பிடியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ எனக்கு இதனுடைய ஆம்பிடியூடோட ஸ்கேல் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்போ நான் வந்து இந்த வேல்யூ டூ எக்ஸ் என்ன கன்வெர்ட் பண்ணும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என்ன டூ எக்ஸ் ஆஃப் என்ன கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டூ ஆளும் மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி இங்கே டூ இருக்குது டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் புரியுதுங்களா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இங்கே வரும் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீக்கு டூன்ற ஒரு ஆம்பிடியூட் இருக்குது ஸோ அதை நான் டூவால் மல்டிபிள் பண்ண அப்படின்னா டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ இங்கே ஃபோர் வந்துடும் ஓகே அடுத்தது மைனஸ் டூக்கு ஒன்று இருக்குது அதை டூவால் மல்டிபிள் பண்ண அப்படின்னா டூ ஒன் சார் டூ ஸோ டூ அடுத்தது இங்கே கவனிங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அதை டூ ஆளை மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேவா அடுத்தது ஜீரோவுக்கு எதுவுமே இல்லை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதையும் மல்டிபிள் பண்ணி போடணும் ஆனால் இங்கே வந்து எதுவுமே கொடுக்கல மார்க் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ அதனால் விட்டுறேன் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்றை டூ ஆளை மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஒன் சார் டூ அப்போ இங்கே டூ இங்கே போகிறோமா ஸோ இந்த பெண்டாக போடக்கூடாது நான் சரியாக வரல அப்படின்னு தான் போடுறேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போடணும் டூ போட்டுட்டேன் அடுத்தது இந்த டூக்கு டூ கொடுத்துருக்காங்க டூ டூ ஆளை மட்டும் பண்ணால் ஃபோர் அப்போ இங்கே ஃபோர் இங்கே வரும் ஓகே அடுத்தது த்ரீக்கு த்ரீயை டூ ஆளை மல்டி இந்த த்ரீயோட ஆம்பிடியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அதை டூ ஆளை மல்டி பண்ணால் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இங்கே வருமா ஸோ என்னோடய வேல்யூ சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபோர்ன்ற டைமுக்கு டூன்ற ஆம்பிடியூட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ என்னோடய வேல்யூ இங்கே வரும் ஓகே ஸோ க்ளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆம்பிடியூட ஸ்கேல் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க சிக்னலுக்கு முன்னாடி டூ என்ன லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதோட மல்டிபிள் பண்ணி போட வேண்டியதான் ஸோ என்னுடைய ஆம்பிடியூட அப்படியே நம்ம எதாவது மல்டிபிள் பண்ணுவோம் எந்த ஸ்கேல் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்கேலால் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூவாக ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிடியூட் ஸ்கேலிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக கூட ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் எப்படி ஆம்பிடியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகேவா ஸோ ஒருவேளை டிக்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸாக கூட டிவைட் பண்ணி வரும் ஸோ அதனால் அப்கமிங்கில் சொல்வேன் நான் ப்ராப்ளம்ஸ் போட சொல்லி அதாவது ரிலேட்டடாக க கம்பரிசனாக போடக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுங்க ஆம்பிடியூட் ஸ்கேலிங்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஸ்கேலிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆம்பிடியூட் ஸ்கேலிங் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது டைம் ஸ்கேலிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டைம் ஸ்கேலிங்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிக்னலில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதனுடைய
நீங்கள் பார்த்துருக்க இந்த சிக்னலை நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்கேலை வந்து ரிடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் டூ என் உள்ள அந்த எண்ணை வந்து டூவால் மல்டிபிள் பண்ணி போட போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதனுடைய கிராஃப் எப்படி வரும்ன்றத பாருங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகணும் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நம்ம சிம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இதை நாம் டூ என்ன கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் சொன்னிருந்தா ஐயா ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ட்கட் மெத்தட் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவுக்கு என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுன்ற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவுக்கு நம்ம ஒன்றுன்ற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஜஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதனோட வேல்யூஸ் வந்து ஒன்று ஓகேவா ஸோ டூ டூ என் அப்படிங்கிறதுனால டூ டூவாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் ஸோ இங்கெங்கெல்லாம் டூ இருக்கோ அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டூங்கிற ஜீரோ ஒன் எடுத்துக்கூடாது த்ரீ எடுத்துக்கூடாது ஈவன் நம்பர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனோம் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூக்கு என்ன இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒன்றில் ட்ரா பண்ணணும் ஓகே ஸோ டூக்கு டூ இருக்குது அதை கொண்டு வந்து நம்ம வந்து ஒன்றில் ட்ரா பண்ணணும் அடுத்தது டூ ட்ரா பண்ணிச்சு அடுத்தது வந்து ஃபோர் எடுத்து ட்ரா பண்ணணும் ஃபோரோட வேல்யூ என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது அதை கொண்டு வந்து நம்ம வந்து டூவில் ட்ரா பண்ணணும் மைனஸ் டூ அடுத்தது ஃபோருக்கு அடுத்தது ஃபைவ் சிக்ஸ் வரணும் சிக்ஸ் வந்து இல்லை ஸோ இதோட நம்ம வந்து நம்ம விட்டுற போகிறோம் ஓகேவா அடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள் ஸோ ஒன்று விட்டுட்டு ஈவன் நம்பர் மைனஸ் டூக்கு என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ அதை கொண்டு வந்து மைனஸ் ஒனில் வந்து ட்ரா பண்ணணும் அடுத்தது த்ரீ விட்டணும் மைனஸ் த்ரீ விட்டணும் மைனஸ் ஃபோர் எடுத்துணும் மைனஸ் ஃபோருக்கு வந்து என்ன இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது ஸோ அதை கொண்டு வந்து டூவில் ட்ரா பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் ஃபார்மோட இன்னும் ரிடெக்ஷன் அதாவது ரிடியூஸ் பண்ணுறது அதாவது டூ என்ன கன்வெர்ட் பண்ணுறது இது ஸ்கேல் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது டைம் ஸ்கேல் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது இப்படி ப்ரீஃபாக இருக்கிறத நம்ம வந்து ரிடியூஸ் பண்ணி இப்படி ட்ரா பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து இது ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபியூச்சரில் போடுறப்ப இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலை வந்து நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து ஸ்கேலை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஜூம் ஜூமிங் பண்ண போகிறோம் இது ஜூம் இன் பண்ணியிருக்கோம் ஜூம் அந்த பண்ணுறப்ப அதனுடைய ஸ்கேல் எப்படி ரிடெக்ஷன் அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஒரு வேறு சிக்னலோட ஈக்வேஷன் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் பை டூ இப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த சிக்னலோட டைம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது டைம் ஸ்கேலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் சிக்னல் இந்த சிக்னலில் நான் எக்ஸ் ஆஃப் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் பை டூ அப்படின்னு நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் என் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் பை டூ தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என் பை ஃபோர் இல்லை என் பை ஃபைவ் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ என்னவா கொடுக்குறாங்களோ அதால் நான் வந்து மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் என் பை டூ அப்படின்னா நான் என்னது இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்னு லெஃப்ட் சைட் போயிட்டுருக்கு பாசிட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு டைம் பீரியட் வந்து அப்படி போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஃபோர்னா அதை வந்து நான் மைனஸ் எயிட்டில் வந்து இந்த ஒரு லைன் வந்து மார்க் பண்ண போகிறேன் இங்கே மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் சிக்ஸில் இந்த லைன் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆளும் நான் வந்து மல்டிபிள் பண்ணி போட போகிறேன் ஓகேவா ஸோ நான் அதை பாருங்கள் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஃபோரில் வந்து டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆம்பிடியூடு இருக்குது அப்போ நான் அதை எதில் எதுவுமே ட்ரா பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என் பை டூன்றதுனால நான் வந்து டூ ஆளை மல்டிபிள் பண்ணி மைனஸ் ஃபோரை மைனஸ் எயிட்டில் இருந்து மார்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் எயிட்டு ஸோ இதை எங்கே கொண்டு வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மைனஸ் எயிட்டுக்கு வந்து டூ அப்படின்னு நான் வந்து டார் மார்க் பண்ண போகிறேன் புரியுதுங்களா அடுத்தது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீக்கு ஒன் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நான் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸுக்கு ஒன் நான் அதை கொண்டு வந்து நான் இங்கே மார்க்
இந்த டூக்கு என்ன இருக்குது டூ இருக்குது ஸோ அப்போ இது டூ டூவால் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் இப்போ ஃபோர் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஃபோருக்கு என்ன பண்ணுங்க டூ போடணும் ஓகேவா தென் இங்கே த்ரீ இருக்குது த்ரீ ஆர் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கு ஒன் இருக்குது ஸோ சிக்ஸுக்கு ஒன் ஓகேவா தென் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபோருக்கு மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ ஃபோர் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா எயிட் எயிட்டுக்கு மைனஸ் டூ ஸோ அங்கே எயிட் இருக்கா ஸோ எயிட்டுக்கு மைனஸ் டூ இப்படி ட்ராப் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா இடமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சிக்னலுக்கான எக்ஸ் ஆஃப் என் பை டூ அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்கேலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஜூம் இன் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப கிட்ட போனோம் அப்படின்னா இப்படி ஜூம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது புரியும் நினைக்கிறேன் எக்ஸ் ஆஃப் டிவைடில் வந்ததுன்னா ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரொம்ப கிட்ட போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே மல்டிப்பிளை இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கேல் வந்து கம்மியாகும் ஸ்கேல் வந்து கம்மியாகும் இங்கே வந்து ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டைம் டைம் ஷிஃப்டிங் பண்ணுறது அதாவது பாஸ்ட் இந்த இந்த டைம் வந்து ஃபார்வேர்ட்லேயோ இல்லை ரிவர்ஸ்லேயோ ஷிஃப்ட் பண்ணுறது அல்ல தலைக்கிடாகவே இப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுறது இல்லை இப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுறது எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஈக்வேஷன் கத்த மாதிரி அந்த சிக்னல் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு பேராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டைம் ஸ்கேலிங்கு ஸோ பிகினிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஈஸியாகிடும் ஓகேவா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுங்க சப்போஸ் க்ளியராக புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் கேளுங்கள் கேட்டு புரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னும் கிளியராக நான் சொல்கிறதுக்கு 